Alta gracia, Sandoval. ¿Tú eres la doña? Te imaginaba bien diferente. ¿Se puede saber quién es usted? ¿Y qué hace aquí? Soy el hijo de Jaime Aguirre, el hombre al que tú y tus corruptos metieron a la cárcel sabiendo que es inocente. Primero, no me hable de tú. Y segundo, no ha nacido el hombre que... ¿Qué te puedo poner en tu lugar? ¿Será que no conociste a ese hombre todavía? Pero la noche apenas comienza, mi doña. Gracias. ¿Y mi tía? ¿Se volvieron a pelear? Tuvimos una discusión normal entre hermanas. Fue por mí, ¿verdad? ¿Se enojaron porque ella me estaba diciendo que los hombres solo sirven para que una los domine? Mi amor, tu tía y yo queremos lo mejor para ti. A veces nuestra idea de lo mejor no es la misma. Ella quiere que me haga novia de Diego, porque conocemos a su familia y tiene dinero. Pero yo no quiero eso, mamá. No quiero hacer lo mismo que mi tía. No voy a estar con un hombre sin sentir amor por él. ¿Sabes en dónde está mi mujer? La estoy buscando desde hace rato. Usted es un igualado por hablarme así. Yo no soy su doña. No le pertenezco a nadie. Eso ya lo veremos, porque si no retira la acusación que puso en contra de mi padre, le aseguro que me voy a convertir en su sombra hasta demostrarle quién manda aquí, mi doña. No acostumbro ponerme violento, y mucho menos con una dama, pero se trata de mi padre. ¿Quiere que lo meta preso usted también? Usted es muy hermosa, pero ¿sabe qué veo en sus ojos? Rabia. ¿Qué fue lo que le hicieron en la vida para que actúe de esta manera? Actúo en defensa propia. Si me atacan, ataco. No. Se nota que esto no es contra mi padre, esto es contra todo. Usted está enojada con la vida. He conocido muchas mujeres como usted. ¿Sabe qué creo? Que se está desquitando de algo bien fregado que le hicieron. ¿Usted no me conoce? Pues a eso vine, a conocerla y a que me explique por qué movió todas sus influencias para meter a mi padre en la cárcel. La ley está de mi parte. Por si no lo sabe, la justicia tiene nombre de mujer. <risa> la justicia tiene nombre de mujer. ¿Será por eso que a los hombres les encanta violarla? ¿Cómo dice? Que su padre hizo eso, violó la ley, cometió un delito. Y yo voy a hacer que se pudra en la cárcel. ¿Quién era ese tipo con el que entraste a la fiesta? ¿Quién era ese hombre? Olvídalo. Valeria Puertas, la jueza que mandó a arrestar a mi padre, casualmente está casada con el abogado de su constructora. Eso se llama tráfico de influencias y corrupción. <risa> no se estuvo investigando. Si es así, debería saber con quién se está metiendo. Yo que usted me iría con cuidado. Que no la debe, no la teme. Y la única que las debe todas aquí es usted. Si sabía que hay presidentes e incluso gobiernos completos que terminan cayendo por la corrupción, <risa> tarde o temprano todo se paga. ¿Qué está pasando aquí, Altagracia? ¿Por qué discutes con este tipo? ¿Quién es este hombre? No pasa nada. Solo es un abogadillo que busca su oportunidad para sacarme dinero. Su padre es un invasor que quiso extorsionarme. Acá me va a abandonar unos terrenos que me pertenecen. No, eso no es cierto. Será su palabra contra la mía. Entonces llevo todas las de ganar porque su palabra no vale nada. ¿Qué le pasa? ¿Por qué le habla así a mi esposa? Felipe, Felipe, no te metas. Yo resuelvo mis cosas. Si busca guerra, la tendrá. ¿Pero le digo algo? Lo más seguro es que termine malherido. ¿Me está amenazando? Tómelo como una advertencia. Hágame caso y váyase ahora que puede. ¿Por qué dice eso? ¿Va a mandar a sus sicarios a que me maten? Que yo sepa, usted no fue invitado a esta fiesta. Lo que significa que está invadiendo propiedad mm. privada. ¿Podrían matarlo? Y después decir que... que creyeron que era un ladrón como su padre. No, más cuidado con lo que dice. Ya quisiera usted ser la mitad de honesta que es mi padre. ¡Basta! Altagracia, no insistas en seguir hablando con este tipo. Voy a llamar a seguridad para que se encarguen de usted. No quiero escándalos, Felipe. Y se lo advierto una vez más. No empeore las cosas y váyase. ¿O quiere que a su padre le vaya peor de lo que le está yendo ahora? Porque una cosa es que esté detenido y otra cosa es que yo me empeñe a que lo condenen a varios años de cárcel. Eso es lo que quiere. Isabela, ¿todo bien? ¿Dónde está Matamoros? ¿A dónde va tan apurado? ¿Qué pasa? Isabela, ¿hay algún problema de seguridad? Matamoros. ¿Qué pasa? Un hombre está discutiendo con mi tía. Ella está a punto de perder la paciencia. Ustedes saben cómo se pone cuando se enoja. Llévenme con ella. No lo toquen. No 
quiero que por culpa de este señor se nos arruine la fiesta. Él ya entendió y se irá sin causar ningún problema, ¿no es así? Ya veo que es capaz de llevarse lo que sea por delante con tal de conseguir lo que quiera. Pero algo me dice que usted no era así. A mí no trate de impresionarme. Por esa mujer que alguna vez fue, se lo pido por las buenas, Alta Gracia. Deje en paz a mi padre. Él es un hombre decente. Métase conmigo y si quiere, cumpla su promesa. Máteme a mí, pero no a mi padre. ¡Máteme a mí, pero no a mi amor! ¡Máteme a mí, pero no a mi padre! ¡Máteme a mí, pero no a mi padre! ¿Usted quién es? ¿Y por qué me habla de esa forma? No lo quiero cerca de mí. ¡Váyase! Alta Gracia, cálmate, por favor. ¡Quiero que se vaya fuera! Alta Gracia, por favor, cálmate. Y si ustedes lo dejaron entrar, ustedes lo sacan. Este hombre entró con la señora Valeria. No, pero porque me engañó, evidentemente me engañó. Me dijo que era invitado de Alta Gracia. Yo a este señor no le conozco, ¿eh? Y usted ni siquiera conoce a mi padre, sin embargo lo mandó a encarcelar por orden de la doña. Ya basta porque son unos ineptos todos. Se lo digo por última vez. Salga de aquí. Porque si lo hago yo, lo saco muerto. Ten cuidado, por favor. Contrólate, Alta Gracia. Estoy controlada. Tanto que estoy dispuesta a dispararle a este hombre y continuar con la fiesta. ¿En serio me va a disparar? ¿Así pretende que sea esta guerra ojo por ojo y todos nos quedamos tuertos? No me provoque. Tranquila que ya me voy. Ya me voy, pero que conste que yo traté de llegar a un acuerdo con las buenas. Y usted sacó un arma. Pues así será. Por las malas. A ver, Braulio, ¿desde cuándo Valeria decide por mí? Ella solo era una invitada más. ¿Será que le gustó el hombrecito? ¿Su sonrisa? ¿O tal vez impresionó con su valentía y atrevimiento? Por favor, nada. Quiero saber todo sobre Saúl Aguirre mañana a primera hora. ¿Entendido? Gracias, mija. No tengo nada de apetito, pero por ti voy a comer. A ver si así te quito tanta preocupación de la cabeza. ¿Cuál preocupación? Si yo no estoy preocupada, jefe. Al contrario, como te quiero tanto, lo único que voy a hacer es pues, hacer todo lo que está en mis manos y no voy a descansar hasta el día en que te vea de pie. Mira, así es que vamos directo a la capital a ver al médico ese que te investigue para que te mejores, te dé el tratamiento para que vuelvas a caminar y de paso hasta más guapo te vas a poner. No me gusta la capital. Giro el informe completo sobre Saúl Aguirre en una hora. Te lo pedí desde anoche, no me hagas esperar más. que voy a olvidarme de tu estupidez de anoche, ¿eh? De verdad, no puedo creer que fuiste tú quien dejó que ese tipo se colara en la fiesta. Volviste a avergonzarme, Valeria. Ah, yo te avergoncé a ti, de veras. ¿Y tú? Que en vez de defenderme como mi esposo, preferiste ganarte puntos con la doña, como siempre. Has pasado tu vida obsesionado con ella. Y a mí me engañaste, Braulio. Porque cuando yo te conocí, era tan eh, ingenua. Tan llena de ilusiones, tan queriendo estudiar leyes. Y tú te casaste conmigo nada más para usarme cumpliendo otra orden de la doña, por supuesto. Sí, sí. Valeria. Estamos casados porque eres una tonta útil. ¿De qué te puedo sacar provecho? ¿Qué crees? ¿Que tu puesto de jueza cayó así? ¿Del cielo? Alta Gracia y yo te dimos como un peón para nuestros negocios. Y en eso te convertimos. Satisfecha. Me queda claro, porque sé perfectamente de lo que son capaces de hacer, sobre todo Altagracia, que fue capaz hasta de hundir a su primer marido. Esa mujer lo dejó en la calle, como a un mendigo. Ojalá Altagracia nunca te haga a ti lo mismo que le hizo a Lázaro Hernández. 
Me encanta esta, pero ahorita me siento muy bien así. Sí, está muy bien, doña. Recuerde que el día de hoy tiene una cita con el licenciado Olvera y después en la bolsa. Falta gracia. ¿Tienes un momento? ¿Qué quieres, Regina? ¿Podemos hablar a solas? Anoche pasó todo lo de este hombre que llegó a gritarte y a enfrentarte. Y ya no pudimos hablar. Quiero pedirte una disculpa. No debí removerte recuerdos tan dolorosos como los de tu hija. No te preocupes. Lo que no existe no duele, Regina. Es que no entiendo cómo puedes preocuparte tanto por mi hija. Pero no protegiste a la tuya. Además, ya pasaron 20 años que nunca te has preguntado qué fue de su vida. ¿Cómo es? ¡Bravo! ¡Gracias, gracias! Pues ahí dicen que pues, traigo la música. Otros dicen que tengo el talento, pero lo que ahorita sí tengo en este preciso momento es el bolsillo que chilla. Y soy gente bien sencilla, así que unos cuantos pesitos, pues su ayuda no me humilla, señores. Así que gracias. Qué amable es, muchas gracias. Gracias. Gracias, que Dios los bendiga, ¿eh? Gracias. Pues al rato nos echamos otra. Váyanle pensando cuál quieren. Órale, que ahí te caigo. Sí. No me gusta que cantes por dinero. Si no canto por lana, me dan lana porque le sé la cantada. ¿Cuántas veces te he dicho que el nombre de Lázaro Hernández no se puede mencionar? Nadie puede saber que Altagracia estuvo casada con ese pobre diablo. Y mucho menos lo que luego hizo con él. ¿Qué es lo que no se puede decir? ¿Qué? Que lo enamoró, que lo embaucó, que lo llevó al alcoholismo que le quitó la empresa y lo dejó de patitas en la calle con su propia recién no nacida. Eso es lo que no se puede decir. Es, no se puede hablar. Aquí nadie puede hablar porque imagínate la doña. Es una mujer tan digna, tan recta frente a los ojos del mundo. Puras mentiras. Alta gracia no es más que una... ¡Coño! ¿Quién sabe si Lázaro sigue vivo? A lo mejor esa niña está pasando necesidades. A lo mejor no tiene que comer. Ay, ya, Regina, por favor. Nosotras también nos quedamos huérfanas y solas. Y aquí estamos. Salimos adelante, ¿no? Está bien, ya no voy a insistir más con ese tema. Pero ayer ya no pudimos hablar del abogado. La verdad es que fue muy valiente al enfrentarte así. Se ve que ama a su papá. Se atrevió a enfrentarme, pero no sabe lo que le espera. Y bueno, tienes razón. Es un hombre valiente. Hace mucho tiempo que no conocí a alguien así. A lo mejor esa valentía y esa seguridad hacen que te acuerdes de César. Por supuesto que no. Es absurda tu comparación. ¿Sabes qué? Déjame sola, ¿eh? Vete. Vete que quiero estar sola. Está bien. Entonces no conseguiste nada con la doña. Sí, sí conseguí. Te dejé bien en claro que no le tengo miedo y que voy a defender a mi papá y a todos ustedes. Les digo, quédense tranquilos. Ninguno se va a quedar sin techo por culpa de esa mujer. Ay, muchísimas gracias, Saúl. La verdad, no sé qué dejaríamos sin ti. Sí, es que no cualquiera se mete a la boca del lobo para no, enfrentarse no. a esa diabla con cara de ángel. Uh -huh. <risa> Porque a poco no está re chula la condenada, ¿no? Sí, sí, sí está guapa, pero por fuera. Y yo creo que usa esa belleza para marear a los idiotas que se dejan. Doña Susena. ¿Puedo hablar con usted de algo importante? Mija, ahorita es más importante la libertad de mi viejo. ¿Podemos hablar después? Sí. sí. No, sí, sí. Mi amor, nada más necesito que te quedes con mi mamá. La veo un poco nerviosa. Si ¿Sí puedes, por favor. Ok. ¿Me puedes decir a dónde vas? No. ¿Qué vas a hacer para ayudar a tu papá? No, mira, mira, ya, ya lo van a saber en su debido momento. Yo, yo me tengo que ir, mamita. Te quedas con Jimena. Cuídate, mijo. Sí. Gracias. Tranquila. César, nadie es como tú. Nadie, mi amor. Nadie puede igualarte. Contigo mi vida hubiera sido otra. Sería tan distinta a lo que soy. 
mis hombres están investigando a ese abogado. Pero confío más en ustedes, mis guardianes. Necesito saber qué tan peligroso es ese hombre en mi vida. Y ustedes me lo van a decir.